Quante sono le donne nell'arte? La risposta oggi è tantissime. Eppure, quando vi trovate a visitare una galleria d'arte o un museo, provate a domandarvi quante delle opere esposte sono firmate da donne. Ecco allora che quel tantissime diventa pochissime. Il motivo di queste pochissime è la storia. Quel lungo, tormentato cammino costellato da enormi pregiudizi contro cui le donne hanno lottato in ogni campo. In questa serie prodotta da Cora Media per la Direzione Musei del Ministero della Cultura vorrei invitarvi a cambiare prospettiva perché nel mondo dell'arte le donne non sono state solo muse o modelle. Sono state pittrici, scultrici, performer. Vi racconteremo le storie di otto grandi artiste, alcune molto note, altre poco conosciute o addirittura dimenticate. Tutte accomunate da un talento eccezionale e determinate a non piegarsi alle regole imposte dalla società della loro epoca. Otto donne che hanno guardato il mondo con occhi liberi. Io sono Serena Dandini e il podcast che state ascoltando si chiama Ritratti d'Artista. Allora noi eravamo entusiasti di fare un'arte come la musica, cioè senza un contenuto realistico. Infatti io ho sempre detto che dipingo senza musica, non ho voglia di musica mentre lavoro, perché la musica la faccio io. Vitale e fuori dagli schemi come la sua pittura. Questa è Carla Cardi. Nelle sue opere ha voluto trasmettere, pennellata dopo pennellata, la sua energia. Un impulso, un'emozione vitale che ha lasciato impressa anche nella memoria dei suoi amici e colleghi, come Laura Cherubini, docente di storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Brera e vicepresidente del Museo Madre. Carla Cardi è una donna coraggiosissima, è una donna molto vitale, è una donna che piena di forza, che trasmetteva forza ed energia a tutti. Io dicevo sempre appunto Carla Cardi la più giovane delle mie amiche perché lei era sempre per fare, era sempre per andare, era sempre per conoscere nuovi posti, per conoscere nuove persone. E quindi questa vitalità immensa che lei ha conservato fino alla fine è stata veramente, è, è, un, è un ricordo che dà forza. L'amore per l'arte sboccia presto. Carla nasce nel 1924 a Trapani e già da bambina passa le giornate disegnando ritratti e paesaggi. La famiglia sostiene fin da subito questo suo interesse, soprattutto il padre, che la indirizza verso lo studio della storia dell'arte e nutre la sua curiosità con monografie dei più grandi artisti. Carla aveva un padre che l'aveva molto sostenuta e le aveva permesso di venire, come si diceva allora in Sicilia, in continente, già giovanissima ragazza. Quindi Carla va a studiare a Firenze. Firenze, una delle capitali mondiali dell'arte, culla del Rinascimento, custode di opere inestimabili, un luogo dove tutti gli artisti vogliono soggiornare. Beh, quasi tutti. Per Carla è una città rivolta al passato, che vive per lo più di arte antica, e questo per lei è inconcepibile. Nel 1946 arriva per studiare all'Accademia di Belle Arti, ma la sua permanenza durerà solo pochi mesi. Per quanto breve, anche il passaggio fiorentino ci rivela in modo chiaro la sua idea di arte. In un'intervista, Carla Accardi ricorda Disegnavo, disegnavo, ma l'Accademia non mi piaceva. Io sognavo Kandinsky, Mondrian. Il mio professore era il pittore Giovanni Colacicchi. Non potevamo avere la stessa visione dell'arte. Sosteneva la figurazione classica e in generale aveva un modo di pensare l'arte per me ristretto. In quel momento non mi interessava neppure Morandi. Allora scrissi una lettera ai miei dicendo «Non frequenterò più l'Accademia e vado a Roma». Anche allora i figli davano dei colpi ai genitori. Con lei c'è un altro grande artista, 
giovanissimo all'epoca anche lui, Antonio San Filippo, che poi diventerà il marito di Carla e il papà del, della figlia, dell'unica figlia di Carla, Antonella San Filippo. A Roma va a abitare a Via Donatello, dove suo padre le prende una casa, ma poi suo padre le prenderà questa casa molto fascinosa di Via del Babuino, con una terrazza da cui si vedono tramonti incredibili, da cui si vede Villa Medici e Carla resterà lì tutta la vita, sarà la sua casa e il suo studio. A Roma Carla trova un ambiente più adatto alla sua idea di arte. Frequenta il circolo dell'Art Club e lo studio di Pietro Consagra, dove incontra artisti come Attardi, Dorazio, Guerrini, Perilli e Turcato, che rimarranno suoi compagni di vita. E' proprio con loro che nel 1947 firma il manifesto del gruppo Forma. Carla ha solo 23 anni. Un gruppo che si definisce marxista e formalista, anche se le, sue co- due, le due cose possono sembrare in contrasto, che fa una rivista di cui esce un solo numero, Forma 1, per cui a volte erroneamente il gruppo viene chiamato Forma 1, mentre è il gruppo Forma, S- fanno delle affermazioni molto eh, secche e perentorie come per esempio ci interessa la forma del limone e non il limone. Riconosciamo nel formalismo l'unico mezzo per sottrarci ad influenze decadenti, psicologiche, espressionistiche. Il quadro, la scultura, presentano come mezzi di espressione il colore, il disegno, le masse plastiche e come fine un'armonia di forme pure. La forma è mezzo e fine. Il quadro deve poter servire anche come complemento decorativo di una parete nuda, la scultura anche come arredamento di una stanza. Il fine dell'opera d'arte è l'utilità, la bellezza armoniosa. Siamo negli anni appena successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La redazione del Manifesto di Forma avviene in un momento in cui ci sono forti divergenze sulle scelte estetiche tra i sostenitori dell'arte astratta e quelli a favore di un'arte figurativa di impegno civile. Anche Carla Accardi ricorda le reazioni all'epoca di questa presa di posizione. C'è stata una polemica dura, forte, perché Togliatti e Buttuso sono stati contro, perché hanno detto che gli operai non avrebbero capito questa arte senza contenuto realistico. Allora dovevamo fare cose figurative per gli operai. Poi Guttuso ha fatto un gesto così. Ma che fate così? Che significa farlo? non riprodurre nulla, non scarabocca? E noi abbiamo detto sì. Le opere di questo periodo si concentrano sull'intreccio, sul ritmo continuo composto di curve o di elementi circolari incastrati gli uni negli altri in una linea ondeggiante e sinuosa. I colori sono spesso il bianco su sfondo nero. È una scrittura distinto che produce degli effetti quasi ipnotici. Carla partecipa a numerose mostre collettive in Italia e all'estero e nel 1950 tiene la sua prima mostra personale alla Galleria Numero di Firenze. Una grande svolta c'è tra il 1953 e il 1954. Cioè Carla dice «Mi sono messa a terra e ho messo dei fogli a terra e ho cominciato a dipingere a terra». Questo cambio di dimensione, questo cambio di ehm, postura, diciamo così, Questo rapporto con la terra le dà un'energia pazzesca. Da lì nasce il nuovo segno di Carla che si affermerà nel 54. Nasce così il segno che caratterizzerà tutto il suo lavoro fino alla fine degli anni 50. Ecco come lei lo racconta. Mi ero isolata e ho cominciato a disegnare direttamente per terra. Tracciavo dei segni, Ho usato il bianco sul nero. Mi stimolava, 
mi sembrava qualcosa di unico. Da quel momento ho cominciato a fare dei disegni uno sull'altro, che hanno prodotto segni fortemente differenziati. All'inizio non c'era molta grazia, ma dal loro studio è nata una popolazione, una selva, una natura reinventata, quasi delle costruzioni giganti che sognavo la notte. Ogni giorno rivedevo i miei lavori, ma il segno non è solo uno sfogo dell'inconscio, è espressione artistica e linguaggio. Un segno esiste in rapporto ad altri, dal momento che forma con essi una struttura. È come se Carla volesse mettere in atto una sorta di antipittura. È lei, il suo segno, a terra, che si relaziona e dialoga con la superficie su cui lavora. Carla si avvicina alla corrente informale italiana e viene notata dalla critica internazionale. La parola chiave però è evoluzione e agli inizi degli anni 60 i suoi quadri ritrovano il colore, una grande luminosità. Inizia una nuova serie di tele caratterizzate da esperimenti ottici e realizzati con supporti plastici trasparenti. La Roma di quegli anni era una città molto internazionale e c'è anche un fervore, diciamo, di lavoro intorno ai nuovi materiali. Molte svolte nel lavoro di Carla nascono dall'incontro con un nuovo materiale. Le portano un materiale trasparente che si chiama Sicofoil. Dobbiamo dire che tutto il lavoro di Carla è sempre in rapporto con lo spazio, anche se è un, rap- un lavoro di pittura, il suo lavoro è sempre in rapporto con lo spazio. E Carla comincia a realizzare qualcosa che è pittura, ma è anche oggetto, è tridimensionale ed è anche un ambiente. Nel corso degli anni, Carla aveva sviluppato un'insofferenza nei confronti degli architetti. Per lei, l'architettura non lasciava spazio di espressione agli artisti, inteso proprio come spazio fisico. Perciò, in questo periodo, realizza delle opere che hanno lo scopo di superare la distanza tra architettura e arti visive. Una di queste è Tenda. Crea, tra il 65 e il 66, la piccola Tenda. Passa l'estate a dipingere questi teli di sicofoil su uno con i segni piccoli verdi e sull'altro foglio con dei segni più grandi, di un colore che sta un po' tra il rosa e il rosso, quindi due colori, due colori diversi. Carla faceva dialogare i colori diversi con funzione di stimolo, diceva lei, di stimolo visivo. Questi questi fogli trasparenti poi li sovrappone e poi li monta in una sorta di casetta, semplice come quella che i bambini dipingono a scuola, o di tempietto. E la trasparenza entra nel quadro. Secondo me è uno dei periodi più belli di Carla Cardi, che va all'incirca dal, appunto dalla seconda metà degli anni 60 fino, a quando il, poi il mater, fino alla fine degli anni 70, quando eh, il materiale poi non è stato più prodotto. La ragazza che non sopportava lo sguardo rivolto al passato di Firenze è ora una donna che trova in un materiale plastico il supporto ideale per esprimersi. Il decennio successivo è infatti dedicato a continue ricerche sul sicofoil. Il colore diventa meno forte e a volte prevalgono le sfumature pastello, come il rosa chiarissimo, il bianco velato, il grigio. Alla metà degli anni 70 il sicofoil è completamente trasparente, incorniciato in un telaio e allestito in composizioni. Una frase bellissima di Carla Cardi che per me spiega tutto il suo lavoro e riassume tutta la sua vita e tutto il suo lavoro è il titolo di una serie di opere di cui poi diremo che è La mia vita è simbolo, due punti, dimenticare, mettersi in salvo. Fa delle grandi vele, delle vele che hanno la trasparenza e la leggerezza del mare, dell'acqua, dell'aria, delle vele aeree completamente trasparenti, dove però il colore è sui bordi, sui telai, 
lei toglie le traverse e toglie le traverse sia per evidenziare come dire questi limiti dei, eh, questo confine colorato della cornice telaio del telaio che si fa cornice ma anche per non interferire con questo vuoto che deve esserci all'interno questa trasparenza assoluta con queste vele la trasparenza del materiale e il supporto del telaio Carla vuole comunicare un pensiero preciso. È una pratica dell'antimemoria il lavoro di Carla Accardi. La parola chiave è dimenticare, dimenticando quello che c'è stato prima, ci salviamo. Quella è la nostra salvezza, la salvezza della pittura, della pittura nuova, e scompare la dimensione simbolica. La dimensione simbolica è una dimensione legata all'esistenza, c'è la sua esistenza alla base del lavoro di Carla Accardi, ma non deve affiorare, non si deve vedere. E quindi questo è un insegnamento molto importante ed è, secondo me, eh, la lezione profonda del lavoro di Carla Accardi. Gli anni 60 e i primi dei 70, però, non sono solo un periodo di sperimentazione artistica, Carla Accardi è una delle pochissime artiste donne che nel dopoguerra italiano è riuscita ad affermarsi in un mondo, quello dell'arte, fatto per soli uomini e, come scrive lei stessa, una donna deve sempre tenere presente il fatto che sta lottando per poter godere di una parte di felicità. Inevitabilmente la sua lotta diventa politica, anche grazie all'incontro con la critica d'arte Carla Lonzi agli inizi degli anni Sessanta. È singolare, ma saranno queste due donne così legate all'arte a far nascere il neofemminismo in Italia. Carla Accardi, insieme a Carla Lonzi e Elvira Banotti, fonda Rivolta Femminista, basato sull'autocoscienza delle donne. Non è un caso che proprio nel 1966 Lonzi e Accardi organizzino una lettura protofemminista dell'opera Tenda. La costruzione della tenda diventa la metafora di uno spazio tutto per sé, la necessità di uno spazio separato che permetta alla donna la scoperta di sé e l'autocoscienza. Il legame tra le due Carle è fortissimo, ma si consuma nell'arco di un decennio. La loro intensa amicizia e collaborazione inizia a incrinarsi nel 1973. Il dilemma per loro era «la creatività può essere al servizio del femminismo pur rimanendo all'interno del sistema patriarcale?» Le loro strade si sono divise perché Carla Lonzi voleva abbandonare l'arte e Carla Cardi voleva restare nell'arte. Per lei quello era fondamentale. Carla Cardi non accetta, cioè Carla voleva dipingere, Carla voleva fare l'artista. E tra l'altro lei diceva che era importante che questa parola artista fosse la stessa declinata al maschile e al femminile. Questo negli ultimi anni lo diceva spesso e lo trovo un pensiero molto interessante e molto intelligente. E quindi Carla rompe con, Carla Lo, con la grandissima Carla Lonzi, che era l'interlocutrice privilegiata per tutti gli artisti più grandi, ed esce dal gruppo. Nonostante le due Carle decidano di prendere percorsi diversi, la loro rottura non sarà netta, tanto che nei suoi diari Carla Lonzi ricorda «La fiducia che Carla ha avuto in me mi ha dato molta forza e quasi un benessere fisico. Questa fiducia mi ha permesso di cominciare il femminismo». Carla Cardi, intanto, non è certo stata ferma. Fonda invece un'altra situazione con altre, eh, diciamo, compagne di strada e quindi con eh, Eva Menzio, eccetera, altre, altre figure, dove ci sono artiste, galleriste, critiche, eccetera, eh, fonda uno spazio che si chiama Beato Angelico, che sta a Roma, dove faranno diverse mostre e anche delle pubblicazioni tra l'altro una molto importante pionieristica dedicata alla grande Artemisia Gentileschi. Dopo il lungo periodo di sperimentazione con il Sicofoil, 
Negli anni Ottanta Carla Accardi torna alle sue origini, recupera la tela e il suo stile si riconverte al linguaggio segnico e alle giuste apposizioni cromatiche della sua prima fase. Riprende la pratica della pittura a terra e l'energia che nasce da questo nuovo lavoro. Nel 1988 viene invitata alla Biennale di Venezia da Giovanni Carandente, per cui realizza l'opera Triplice Tenda, forse la sua grande consacrazione. Carla è stata definita da Hans Obrist con espressione felicissima un'artista degli artisti. Forse non c'è stata mai un'artista così amata dagli artisti come Carla Accardi. Un rapporto d'amore ricambiato. Negli anni Carla diventa un grande supporto anche per tanti giovani artisti che gravitano intorno a Roma e alla sua casa di Via del Babuino. Soltanto con loro si sentiva a suo agio. Lei faceva loro da guida e intanto si faceva ispirare. La sua casa era piena di assistenti giovani, molti dei quali erano artisti, portavano i loro amici, e quindi c'è bellissimi ricordi di questo di questa convivialità di Carla, di questa sua apertura. Carla, e ci tengo a dirlo, ha lavorato fino all'ultimo giorno. Lei ha lavorato fino alla sera prima della, di quella terribile domenica per noi amici in cui la morte purtroppo l'ha, l'ha raggiunta, ce l'ha strappata, ce l'ha portata via. E dovevamo andare a cena quella sera, dovevamo andare a cena al Pollarolo. Quella domenica sera il tavolo al Pollarolo, il tavolo di Carla al Pollarolo è rimasto vuoto. E lei però fino alla sera prima aveva lavorato. Carla lavorava sempre. La ragazza ribelle dell'arte, pioniera del femminismo, astrattista e ormai 89enne, muore a Roma nel 2014. Fino all'ultimo ha fatto ciò che amava di più. E la cosa incredibile è stata che Carla, e che era la sua forza, che era il segreto del suo lavoro, lei era sempre davanti all'ultimo quadro come davanti al primo, come se stesse cominciando la sua avventura nell'arte in quel momento. Io sono Serena Dandini e questa è Ritratti d'Artiste, una serie podcast realizzata da Cora Media per la direzione musei del Ministero della Cultura. La puntata che avete ascoltato è stata scritta da Francesca Abruzzese e Francesca Borghetti. La cura editoriale è di Marco Villa. La produzione esecutiva è di Ilaria Celeghin. Il producer è Matteo Scelsa. Music Supervisor Luca Micheli La post-produzione di Mattia Liciotti e Cosma Castellucci In redazione Anna Iacovino Editing Francesca Abruzzese Il fonico di studio è Lucrezia Marcelli Ha partecipato Claudia Cherubini Questo podcast è realizzato con il supporto di Cinecittà Si ringrazia Archivio Luce